Теперь поговорим о признаках делимости. Признаки делимости – это правила, которые позволяют нам быстрым образом определить, делится ли одно число на другое. Например, если m делится на a и n делится на a, то сумма m плюс n также делится на a. Почему, спросишь ты? Потому что если m делится на a, это значит то, что m равняется a умноженное на некоторое число k. И n, в свою очередь, равняется a умноженное на некоторое число l. Тогда сумма m плюс n равняется a умноженное на k плюс a умноженное на l. Выводя a за скобки, получим a умноженное на k плюс l. То есть m плюс n равняется a умноженное на k плюс l. И это число делится на a, само собой разумеется. Давай закрепим понимание этого свойства на простом примере. Число 20 делится на 4, так же как и число 12 делится на 4. Из этого следует то, что 20 плюс 12, то есть 32, будет делиться на 4. Правильность нашего вывода мы можем проверить следующим образом. 20 равняется 4 умноженное на 5. 12 равняется 4 умноженное на 3. Значит 20 плюс 12 равняется 4 умноженное на 5 плюс 4 умноженное на 3. Выводя за скобки 4, мы получаем 4 умноженное на сумму 5 плюс 3. Что равняется 4 умноженное на 8. То есть 32 равняется 4 умноженное на 8. Так как 4 является множителем числа 32, 32 на цело делится на 4. Чтобы разобраться в этом свойстве делимости, мы проделали кучу ненужной работы. Для решения задачи достаточно просто понять и уметь применить это свойство. Давай рассмотрим еще одно полезное свойство делимости натуральных чисел. Число А делится на Б. Б в свою очередь делится на С. Отсюда следует то, что А делится на С. Мы можем это проверить следующим образом. А делится на Б. Значит, А делено на Б равняется некоторому числу К. То есть, А равняется Б умноженное на К. Таким же образом, B равняется C умноженное на некоторое число L, так как B делится на C. Значит, мы можем переписать это равенство следующим образом. A равняется B умноженное на K. Вместо B мы пишем C умноженное на L. Умноженное на K. Так как C является множителем числа A, A делится на C. И пример. 720 делится на 90. 90, в свою очередь, делится на 15. Отсюда следует то, что и 720 делится на 15. Проверяем. 720 равно 90 умноженное на 8. 90 равняется 15 умноженное умноженное на 6. Значит, 720 равняется 90, то есть 15 умноженное на 6 умноженное на 8. Так как 15 является множителем числа 720, 720 на цело делится на 15. Давайте теперь посмотрим на признаки делимости на определенные числа. Итак, признак делимости на 2. Натуральное число делится на 2 
тогда и только тогда, когда последняя цифра делится на 2, то есть является четным. Например, число 932. Оно делится на 2, так как последняя цифра 2 делится на 2. Также число 210 делится на 2, потому как последняя цифра 0 делится на 2. Число 325 не делится на 2, потому что 5 не делится на 2. И число 801 не делится на 2, потому что 1 не делится на 2. Похожим свойством обладает и число 4. Натуральное число делится на 4, тогда и только тогда, когда число, образованное из двух последних цифр и сводного числа, делится на 4. То есть 932 делится на 4, так как 32 делится на 4. Неважно, какие цифры стоят перед тройкой. 210, в свою очередь, не делится на 4, так как 10 не делится на целое 4. 325 не делится на 4, таким же образом 801 не делится на 4. Немного по-другому выглядит признак делимости на 3. Число делится на 3, тогда и только тогда, когда сумма цифр, это числа делится на 3. Например, 932 не делится на 3, так как сумма его чисел, то есть 9 плюс 3 плюс 2 равно 14, не делится на целое на 3. 210 делится на 3, так как 2 плюс 1 плюс 0 равняется 3, 3 делится на 3. 325 не делится на 3, так как 3 плюс 2 плюс 5 равно 10 не делится на 3. Число 801 делится на 3, так как 8 плюс 0 плюс 1 равно 9, а 9 делится на 3. Натуральное число делится на 5, тогда и только тогда, когда его последняя цифра либо 0, либо 5. Например, 932 никак не делится на, на целое на 5, потому как последняя цифра 2 не является ни пятеркой, ни нулем. 210 делится на 5, потому что оно оканчивается на 0. 325 также делится на 5, число 801 не делится на 5. То есть достаточно проверить последнюю цифру. Тогда, когда последняя цифра равняется 0 либо 5, число делится на 5. Аналогично выглядит признак делимости на 10. Чтобы проверить, делится ли число на 10, достаточно посмотреть на последнюю цифру этого числа. Эта цифра должна быть 0. То есть 932, 801... И 325 не делится на 10, так как последними, последняя цифра в этих числах не равно 0. В то время как 210 делится на 10, так как последняя цифра этого числа делится на 10. Признак делимости на 9 похож на признак делимости на 3. Для того, чтобы проверить, делится ли число на 9, достаточно суммировать все цифры этого числа. Если сумма цифр делится на 9, то и само число делится на 9. Например, 932. Сумма цифр равна 14. 14 не делится на 9. Значит, и само число 932 не делится на 9. 801. Сумма чисел равняется 9. 9 делится на 9. Значит, и само число 801 делится на 9. 325. Сумма чисел равняется 10. 10 не делится на 9. 
210. Сумма чисел. Сумма цифр равняется 3. 3 в свою очередь не делится на 9. Чтобы проверить, делится ли натуральное число на 11, необходимо проделать немного более сложную процедуру. Натуральное число делится на 11 тогда и только тогда, когда разность сумм между цифр с четным номером и цифр с нечетным номером за одно число делится на 11. Не волнуйся, это определение пугает не только тебя. Легче разобрать этот признак делимости на примере. Например, число 43 миллиона 715 тысяч 265 делится на 11. Чтобы узнать, делится ли нас на самом деле это число на 11, сделай следующее. Сложи все цифры, все цифры этого числа под нечетным номером. То есть 4 плюс 7 под номером 3, плюс 5 под номером 5, плюс 6 под номером 7. И Вычти из этого числа, из этой суммы, сумму цифр, находящихся под четным числом. То есть 3 под номером 2 плюс 1 под номером 4 плюс 2 под номером 6 плюс 5 под номером 8. Разность этих двух сумм, то есть 22 и минус, минус 11, равняется 11 что в свою очередь делится на 11. Поэтому и это число 43 миллиона 715 265 делится на 11. Просто не правда ли?